بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروسنا التقني اليوم سوف اتطرق الى شرح كيفية اعدادات الواير راوتر عند شرائك راوتر تريد ان تقوم باعداد الراوتر وعمل الاعدادات الاساسية للراوتر لكي يقوم بالعمل هذا الراوتر هذا هو الراوتر الذي يأتي لنا من من داخل العلبة ما سوف نقوم نفعل او اذا تعطل الراوتر او نريد اعدادات الراوتر ان نقوم باعادة اعدادات الراوتر هذا هو الراوتر الذي يقوم بان يأتي لنا اذا كنت تحصل على راوتر جديد فهو يأتي بانتينا مثل هذه يأتي هنا هذه انتينا لكن يستخدم انا ستلايت صغير ليرسل بشكل اوسع واكبر واقوى اذا هذا هو الراوتر نريد ان اذا اتينا به جديد فهو يكون مجهز للاعداد او نريد ايضا ان نقوم بالاعداد له كل ما علينا هو ان ذهبنا الى اذا عكسنا الراوتر في هذا الاتجاه سوف نجد انه يوجد فراغ للريست هنا فتحة للريست كل ما علينا هو ان ناتي بشيء او ابره او اي شيء ونقوم بالضغط المتكرر على هذا الزر الى حين الى فترة ما يقارب تقوم شبكة بالكهرباء ونقوم بالضغط الى حين ان يقوم باطفاء جميع الاضواء مرة واحدة وترجع للعمل مرة اخرى في حينها نقوم بالرفع يدنا عن هذا الزر ونقوم وننتظر الى حين دخول الاعدادات هذا هو كل ما نقوم به هنا وسنكمل الشرح الباقي من الجهاز اذا كان هذا النوع او اذا كان ويرلس او ليس بويرلس هذا راوتر لا يوجد فيه وايرلس وهو يوجد ايضا على الزر ها هو الزر ريست هنا نتحدث عن انواع التي بي لينك لانه متواجد لدينا في هذا البلاد التي بي لينك هذا هو المتواجد هذا نستطيع ان احصل عليه راوتر سلك سلكي ولا سلكي وايضا يحتوي على سلك اسلاك ولا سلكي ايضا بالانتينا التي كما ذكرت هذه الانتينا التي اقوم باستخدامها هذا كل ما لدينا هنا ننتقل الى الشرح على اعدادات الراوتر من داخل الجهاز اهلا وسهلا بكم مرة جديدة الان سوف نذهب الى اعداد الراوتر من داخل الجهاز نذهب الى صفحة صفحة جديدة ثم نقوم بالكتابة هنا في هذا الشريط واحد تسعة اثنان بوينت واحد ستة ثمانية بوينت وان بوينت وان ونضغط على انتر انه في الاعدادات الرئيسية سوف يطلب منك اسم المستخدم وكلمة المرور تكون باي ديفولت من الشركة ادمن ايضا ادمن نضغط على تسجيل دخول تغير من كابيتال سمول ثم نضغط على تسجيل دخول سوف ندخل الان الى صفحة الراوتر الاساسية هذه هي صفحة الراوتر المتوفرة في الجهاز الاساسية التي تحملها الجهاز والمتواجد على الجهاز إذا أردنا تغيير كلمة الأدمن بكلمة أخرى حتى يمنع أي أحد من اختراق الراوتر الخاص بك أضغط على الصيانة من شيء ثم أضغط على Administration ثم تظهر لنا هذه الواجهة نكتب هنا الباسورد الجديد الباسورد الذي نريده هنا أيضا نريد أن أكتب أي باسورد وأضغط على Save سوف أكتب أي باسورد سوف نقوم بكتابة باسورد خاص نضغط على سيف سوف يطلب مرة أخرى أن تكتب له وتكتب الباسورد الجديد ثم تسجيل دخول هكذا قمت بتغيير الكلمة الخاصة الخاصة الكلمة الخاصة فقط بالأدمن الأدمن الدخول إلى الراوتر وليست كلمة الوايرلس لتعديل لتضبيط وضبط لضبط إعدادات الراوتر نضغط على كويك ستار ونضغط على ران انزل ثم نضغط على نيكست ثم نضغط على نيكست وتأكد أنه على الخيار الثالث وهو يكون باي ديفولت على الخيار الثالث أي أنه يكون الشكل الافتراضي على الخيار الثالث ثم نضغط على نيكست حيث أن هذه الصفحة هي الخاصة بالشركة التي تعطيك اليوزر نيم وتعطيك الباسورد والفي بي آي يكون على ثمانية والفي سي آل والفي سي آي يكون على خمسة وثلاثون والكونكشن تايب يكون بي 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 او اي ال ال سي كما هو هنا الخيار الاول ثم نقوم بالضغط على نيكست هذه الصفحه الخاصه بالوايرلس 
الخاصة بالوايرلس تريد أن يكون يعمل اكسس بوينت اكيد سوف اضغط على اكتب تيتشين واكتب اسم الوايرلس هنا هنا سوف اقوم بكتابة الاسم الذي اريده ان يخرج في الوايرلس عندما اقوم بالبحث سوف ياتي لنا اسم هنا هذا ما سوف اقوم بعمله هنا وهنا ايضا هنا سوف اضغط على اكتب يس واقوم بالضغط على تايب الخاص بالموثوقية وهو ويب سلاش بي اس كي سلاش دبليو بي اي تو سلاش بي اس كي هذا هو الذي نختاره ثم نختار هنا الاخيرة وهي تي كي اي بي سلاش اي اي اس ونقوم هنا بكتابة الكلمة السر التي تريدها ان تظهر والتي تريد ان تدخل بها الى الراوتر وتقوم بدخول الى الوايرلس من خلال هذه الكلمة التي تقوم بكتابتها هنا ثم تقوم بالضغط على نيكست ثم تقوم بالضغط ايضا مرة اخرى على نيكست وتنتظر قليلا الى ان يقوم الان ان يقوم الراوتر باعداد نفسه لاستقبال الاعدادات الجديدة التي قمت بدخلها كويك ستارت كومبليت سيفنج تشينج ثم كلوز هكذا قمت بإعداد الراوتر هذا كل ما لدينا في هذا الدرس نراكم في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس أنا تقني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته